നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാസാഗർ മുതിർമലയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകമാണ് പാർട്ട് വൺ ഒന്നാം ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരികെ വരാം സോ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ദ മിറർ യൂണിറ്റ് രണ്ട് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ആൻഡ് ദ അംബ്രല്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് വൺ ദ മിറർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ അഥവാ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് മിറർ അഥവാ കണ്ണാടി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ണാടിയാണ് ദർപ്പണം നമ്മൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയെയാണ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും ആ ചിത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു ട്രെയിൻ ഓടി വരുന്നു കുറേ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഓടുകയാണ് പേടിച്ചോടുകയാണ് ശരിക്കും ആ ട്രെയിൻ ഓടി വരുന്നത് എന്തിലാണെന്നൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ അതൊരു സ്ക്രീനാണ് അല്ലേ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്താണ് ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീവണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓടി വരുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ടി വിയും സിനിമയും മൊബൈൽ ഫോണും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചു ഒരു ചലച്ചിത്രം സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുക ആദ്യമായിട്ടൊരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുക അതായത് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുകയാണ് വളരെ തുച്ഛമായ സമയം മാത്രമേ അതിന് ദൈർഘ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേവലം അമ്പത് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ അതിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അൻപത് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് പാരീസ് നഗരത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അന്ന് വരെ ആൾക്കാർ ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രീനിലൂടെ ഒരു തീവണ്ടി ഓടി വരുന്ന കാഴ്ച അവർ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിച്ചത് തീവണ്ടി അവർക്ക് നേരെ ഓടി വരികയാണെന്ന് ഇത് സ്ക്രീനാണെന്നോ വീഡിയോ ആണെന്നോ സിനിമയാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല കാരണം അവരാദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട പാടെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് പേടിച്ചോടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ കാർട്ടൂണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഥ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലിപ്പോൾ സിനിമയുണ്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങളുണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്തിലാണ് ആ വീഡിയോ വഴിയാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയും ഇതുപോലെ കാറും ബസ്സും ടി വിയും റേഡിയോയും അങ്ങനെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമഗ്രികളും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛന്മാർ അന്നൊക്കെ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് കാളവണ്ടികളിലായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ തീ തുപ്പിപ്പോകുന്ന തീവണ്ടികളോ അതുപോലെ പുക തുപ്പിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങളോ ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛനും അതിൻ്റെ മുത്തച്ഛനും ഒക്കെ മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക
നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥ അപ്പം നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഐലൻഡ് എന്താണ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ലൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഐസ്ലൻഡ് എന്ന് വായിക്കരുത് എസിനെ സൈലൻ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഐലൻഡ് എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വീപ് എന്താണ് ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നാല് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും തൊട്ടടുത്തൊരു ദ്വീപ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ശ്രീലങ്ക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയുടെ ചുറ്റും കടലാണ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദ്വീപിൽ നടന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ലോങ് ലോങ് എഗോ എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹീസ് വൈഫ് ലീവ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോ ഫോൺ നോ ടെലിവിഷൻ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ they had no hair brush nor mirrors either the only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island the sailors in the ship threw old worn out toothbrushes broken buckets torn shoes etc into the sea when these things came ashore the people of the island collected them so oru vaadu kaalangalukku munbulla oru deevine pattiyana nammal parayunnathu long long ago pandu pandu adhaayathu oru vaadu kaalangalukku munbu ippolonnum alla sambhavichathu oru vaadu kaalangalukku munba sambhavichathu a fisherman and his wife are a fisherman ennu paranjale മുക്കുവൻ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീനാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾ അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർമാൻ അഥവാ മുക്കുവൻ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾ സോ എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹീസ് വൈഫ് ലീവ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് ഫിഷർമാൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ആരുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് യെസ് ലിവ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഐലൻഡിൽ അഥവാ ആ ദ്വീപിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് ആ ഐലൻഡിന് അതായത് ആ ദ്വീപിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് അത് ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു എന്താ ലോൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൂരത്തിലായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരാലും സന്ദർശിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഐലൻഡ് അഥവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ആ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ദ്വീപിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ആ ഐലൻഡിലുള്ള അഥവാ ആ ദ്വീപിലുള്ള ജനങ്ങൾ ലെഡ് അവർ നയിച്ചിരുന്നു എന്ത് നയിച്ചിരുന്നു എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് വളരെ ലളിതമായ വളരെ ശാന്തമായ ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശാന്തമായ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലളിതമായ വളരെ ലളിതമായ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അഥവാ ജീവിതമാണ് അവിടെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ശാന്തമായിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ആ ഐലൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോ ഫോൺ നോ ടെലിവിഷൻ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവർക്ക് ആ ഐലൻഡിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതി കറണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ ഫോൺ എന്ന് കാണുന്ന പോലെ മൊബൈൽ ഫോണോ ലാൻഡ് ഫോണോ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫോണുകളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നോ ടെലിവിഷൻ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സാങ്കേതിക വിധിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായിരുന്നു ആ ഐലൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്
ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എസ് നമുക്കറിയാം ഹെയർ കോതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മുടി ചീകി ഒതുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തു എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയും ചീർപ്പെന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് കോംബ് സി ഒ എം ബി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ ഹെയർ ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ നോർ മിറേഴ്സ് ഐധർ മുഖം നോക്കാനുള്ള കണ്ണാടിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോർ മിറേഴ്സ് ഐധർ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുടി ചീകുന്ന ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുടി ഗോതമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന എന്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണാടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ ദർപ്പണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ ഒള്ളി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വാസ് ത്രൂ ദ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദ ഐലൻഡ് ദ ഒള്ളി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലേ ദർ വാസ് എ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പോൾ ഐലൻഡ് മാത്രമല്ല ദർ വാസ് എ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു പുറം ലോകവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഐലൻഡേഴ്സ് ഐലൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആ ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പുറം ലോകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് യെസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദ ഒള്ളി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അഥവാ പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ദ ഒള്ളി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ നമ്മുടെ ഐലൻഡേഴ്സ് അഥവാ ദ്വീപ് നിവാസികൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു എന്നറിയാമോ വാസ് ത്രൂ ദ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദ ഐലൻഡ് ആ എന്താണ് ദ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദ ഐലൻഡ് ആ ഐലൻഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതായത് ആ ദ്വീപിന് ചുറ്റി ഒഴുകി പോകുന്ന കപ്പലുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു പുറം ലോകത്തെ പറ്റി ആരറിഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് പുറം ലോകത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ആ ദ്വീപല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു വഴി ഏതായിരുന്നു എന്നറിയാമോ Yes, the ships that passed the island. ആ ഐലൻഡിനെ ആ ദ്വീപിനെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്ന ചുറ്റിപ്പോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോയിരുന്ന ആ കപ്പലുകളായിരുന്നു അവർക്ക് പുറം ലോകത്തെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏക മാർഗം സോ അപ്പോൾ പുറം ലോകത്തെ പറ്റി അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ അഥവാ ആ ഐലൻഡേഴ്സ് ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഏതിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ആ ആ ദ്വീപിനെ കടന്നു പോകുന്ന കപ്പലുകളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നതെന്നറിയാവോ ദ സെയിലേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ് പ്രൂ ഓൾഡ് വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് ബ്രോക്കൺ ബാക്കറ്റ്സ് ടോൺ ഷൂസ് എറ്റ്സെട്ര ഇൻ ടു ദ സി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ദ സെയിലേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ആ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഷിപ്പിൽ ആര് കാണും സെയിലേഴ്സ് കാണും അഥവാ നാവികന്മാർ കാണും അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ നാവികന്മാർ വെള്ളക്കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കപ്പലിലെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിലേഴ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ത്രൂ അവരെറിയുമായിരുന്നു എന്തറിയുമായിരുന്നു ഓൾഡ് വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് ടൂത്ത് ബ്രഷുകളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു എന്ത് എങ്ങനെയുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് ഓൾഡ് ആൻഡ് വോൺ ഔട്ട് ഓൾഡ് മീൻസ് നന്നേ പഴകിയ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പഴക്കം ചെന്ന വോൺ ഔട്ടായിട്ടുള്ള ഏകദേശമൊക്കെ തേഞ്ഞ് തീരാറായല്ലേ ഒരു ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ അതുപോലെ ബ്രോക്കൺ ബാക്കറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ മീൻസ് പൊട്ടിയ തകർന്ന ബാക്കറ്റ് മീൻസ് ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് തന്നെയാണ് തൊട്ടി അതുപോലെ പൊട്ടിയ തൊട്ടിയും ടോൺ ഷൂസ് ടോൺ മീൻസ് കീറിയ ഷൂ ഷൂ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ കാലുകളിൽ നമ്മളിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാദരക്ഷ അങ്ങനെ കീറിയ ഷൂസും ഒക്കെ അവരെവിടേക്ക് വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു ഇൻ ടു ദ സി കടലിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിലെ നാവികന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ നാവികന്മാർ അവരുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വസ്തുക്കൾ പഴകിയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് അതുപോലെ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് അതുപോലെ കീറിപ്പോയ ഷൂസ് മുതലായ ഒരുപാട
ഇതിനു മുമ്പ് അവർ ഈ മാതിരി വസ്തുക്കളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം പുതിയ വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ആര് പോകുമായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ഐലൻഡേഴ്സ് അഥവാ നീ ദ്വീപ് നിവാസികൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ തീരത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഒരു പഴയ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു കഥയാണ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥയാണ് ഒരു ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയുള്ള ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന യാതൊരുവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ടി വിയും റേഡിയോയും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ആ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ദ്വീപിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോവുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഈ ചോദ്യം അവർ സ്വയം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷകർത്താക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുമല്ലോ സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈസ് ദി ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യു വേഴ്സ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈസ് ദി ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യു വേഴ്സ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണോ നമ്മുടെ ഈ ഐലൻഡ് കഥയിലെ ഐലൻഡ് കഥയിലെ ദ്വീപ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഥയിൽ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഐലൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് നോ എങ്ങനെയാണ് ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഐലൻഡേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ദി ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം എഷോർ വൈ ഡിഡ് ദി ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം എഷോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദ്വീപ് നിവാസികൾ കൈര കരയിലേക്ക് അടിയുന്ന ആ വസ്തുക്കളെ അതായത് ആര് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മുടെ സെയിലേഴ്സ് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ ആ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു